আসসালামু আলাইকুম সবার জন্য মাহে রমজানের মোবারকবাদ প্রিয় দর্শক ভয় ভীতি আতঙ্ক সংশয় সাবধানতা সচেতনতা যাই বলি না কেন বিশ্বের সব আলোচনার কেন্দ্রে এখন নভেল করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা আড়াই লক্ষ ছাড়ানো করোনা আক্রান্তের মধ্যে বাংলাদেশের অংশ প্রায় দুশো জন অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় তিন জন সহ আজ পর্যন্ত দেশে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন একশো ছিয়াশি জন বিশ্বের পরিসংখ্যানের সাথে মেলালে এই সংখ্যা খুব একটা জুৎসই নয় সুতরাং জনগণকে কোনোভাবেই লকডাউনেও আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না তাই এবার জীবন জীবিকার টানে সবকিছু খুলে দেবার পালা অর্থাৎ এখন দেশে দেখে শেখা বা দেখে বাঁচা প্রত্যেকের নিজের নিজের বিষয় মানে করোনার সংক্রমণ এড়াতে হলে এখন আপনার সেফটি আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে মানতে হবে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব এবং সাবান পানিতে বারবার হাত ধোয়া সহ করোনা ভাইরাস মুক্ত থাকবার সব নিয়ম কানুন সেই সব জরুরি নিয়ম কানুন এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ নিয়েই আর টিভি করোনা হেল্পলাইন এই পর্যায়ে আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্কিন ও ভিডি স্পেশালিস্ট অধ্যাপক ডক্টর রাশেদ মোহাম্মদ খান এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর রণজিৎ সেন চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ जिज्ञासाते चिकित्सा আমাদের যেটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখছি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সারা দেশে যেটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি তার মধ্যে আমাদের মনে হয় আমরা যেটা চেষ্টা খুব বেশি করতে পারছি না হয়তো এই সংখ্যাটা আরো বেশি চেষ্টা আমরা আরো বেশি করতে পারতাম যাদের সংখ্যাটা আমাদের আসছে না এবং তারা কিন্তু অনেকেই দেখা যাবে আশি পার্সেন্ট কিন্তু অ্যাসিমটোম্যাটিক তারা বুঝবেই না তাদের করানো হয়েছে বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিমটোম্যাটিক হবে এই আশি পার্সেন্ট মধ্যে অনেকেই হচ্ছে যারা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন যারা মনে করছেন थामा जी सर आपके धन्यवाद डॉक्टर रणजित आपके जेटा जानते चाहब जो जी कि आगे सर बलें आशी पार्सेंट प्राय अनेक लोक आसले असिमटोमैटिक लक्षणहीन अवस्था उपसर्गहन अवस्था घुरे बेड़ा विषय की आनी एक मेडिसिन विशेषज्ञ हिसाब से क्या देखें खूब संक्षेपे जो एक बोलें झमेलाटिक कैरियर লক্ষণ প্রকাশ করবে না এই জিনিসটা অবশ্যই আমি খুবই পজিটিভ এবং খুব অরিড হিসাবে দেখব কারণ হচ্ছে যে সিমটম চলে আসলে তো সেই লোকটা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন কিংবা হাসপাতালে যাচ্ছেন বা সাহায্য নিচ্ছেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিন্তু যেমন নেই শুধুমাত্র তার যদি সচেতন চলা যে স্বাস্থ্যবিধির কথা আজ দু মাস ধরে বারে বারে বলা হচ্ছে সেটা যদি মেনে উনি না চলেন তাহলে উনি ওনার পরিবার ওনার পরিবারকে কিন্তু এটার দিকে থ্রেটেনিং করে নিয়ে আসছে তো একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি অবশ্যই এই ব্যাপারটাতে অবশ্যই অরিড এবং আমাদের জনগণকে ব্যাপারে অরিড এবং সচেতন থাকা উচিত বলে আমি মনে করছি जी अवश्य बेस अनेक दर्शक फेसबुक कमेंट पे तरह से प्रश्नगुलर उत्तर दीते चाहिए खूब प्रैक्टिकल खूब वास्तवसम्मत कि विषय नहीं आलोचना करते चाह मईनुल नामे एक फेसबुके कमेंट लिखे मईनुल देशर करना परिस्थिति सेलुने गए चुल काटा कतटुकू निरापद ए विषय संक्षेपे बोलें अध्यापक ड राशेद मोहम्मद खान আপনার যে যেখানে যে চুল কাটছেন তার করোনা আছে কিনা 
ढुकते जी और एक जन दर्शक आमदर का से फेसबुक के कमेंट करें चाहिए सोहेल सोहेल बोलते हैं अमार मेर बाय सात बच्चों हाथात करे दो तीन दिन धोरे शास्त्र कोष्टो इश्क़ में हस्पतले निये जो शाहूस पाते हैं ना कोरोनियो की डॉक्टर रानूजी तो आपना का से सुनते जाएं जनाब सोहेल आपना मेर शास्त्र को जुदी प्राय ये धरने शास्त्र कोष्टो हुए था के रकम ब्रिस्टिश शोमाई ह्यूमिडिटी बार लेकिंग बार टेम्परेचर चेंज है ताहोले आम्रा धोरे ने बोल जेता रक्ता शाधरण भाइरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के शंगे एज्मर को नेक्टर प्रॉब्लम आते आर जुदी आगे कौन है धोरे हिस्ट्री ना थे के था के ताहोले जेतु तारा क जी आपना रुत्तर टी अमरा पहला आरो एक जन दशक आर एक टी विषय नहीं प्रश्न करें चंन फार्ज़ाना फार्ज़ाना बोले चंन आमार प्राय बीस दिन थोड़े काशी होते हैं ओषद क्यों शुष्ट होते हैं ना आमार की कोरोना टेस्ट कराते हैं अबे आमना जहेतु शब्द समय बोले थी जे काशी बा ज्वार बा इत्ता दिल लक्षण � अच्छा बीस दिन ऐसा कोरोना टेस्ट चला मुझे इन्फ्यूशन पर पीरियड देखी जाऊँ फॉर पर दे सात दिन पहरे एक ता सिम्टम शुरू होए अब उनके लिए लास्ट बीस दिन लास्ट कौन है ना और जो भी सिम्टम खराब हो जाए तो उनके लास्ट कोर्ट के पारे तो बीस दिन दूर हो चुके चेता अपन जिधि अमरे कोरोना सिम्ट बेशी चंदो ना करे जिधर शुरू में चंदो है कुछ पड़े सिलते पड़ना ताला हमरे शुरू होते पड़े जी अपने टक करना ना अब मोनो चश्मे ने जैसे कम लंबा समय दे काशी ये रखे मोनो होते ना तो अपने ऐसे समय टक हमरा खूब ही चांस दिखते चाहे ना ये बापरे अपने एक जोन देखने टेस्ट कर जाए टेस्ट कर देखते पड़े जी अवश्य जेहेतु आपनी टेस्ट करानों कथा बोल लें एवं आम्रा सुनती जो एकोन आगे चे बेशी टेस्ट करानो होते हैं तार परे अनेक ही जो दी व्यक्तिगत भावे तीनी टेस्ट कराते चान ताहोले ताके की भावे एगुते हबे ये बिषय टीनी आमे क्यों सुनते चाहे डॉक्टर रानोजीत सर आपना कस्ते के कारो जो दी शेरोकों प्राय तीत्रिश्च लैबे ये जो टेस्ट करो है पीसीआर एक तक तो आगे बोले रखी जो कोरोना टेस्ट करार जोनों किंतु रियल टाइम पीसीआर ये एकमात्रो डब्ल्यूएचओ थे के आमादेर के एफिलिएटेड टेस्ट बोला है ये छाला जो अन्ननो टेस्ट गुलो जो गुलो पता आश्चर्य शे गुलो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बं एक ता प्राइवेट हॉस्पिटल होता रहा नूतन करे खुले से आजकल के मोते ढाका विश्वविद्यालय पीसीएल लैब तक खुले दावा होगे तो आमार मोने आरोद एक ता बेरे जावे मोटे त्रिश्चा लैब एम होते काज कोट से जान मोते ढाका भीतरी मोते छत्रोटा आते तो शिक्षणे जो दी जाए ताहले आम्रा नेजल स्वाब ने और पता � जी आपने के धन्नो बाद की भावे एक जन मानुष टेस्ट करते पार बिन शेही विषय टीनी आपने बोल चिलेन आर एक जन दशो का मधेर का चे कमेंट पाठ किया चेन पॉली शाहा पॉली शाहा बोल चेन अमार गातो कल थे के जोर एक दिन एक जोर अर्थात एक शो ठंडा गोला बैठा शरीर बैठा किचुई नहीं एमोता बस थे कोरोन आते हैं तो होती ही पड़े। आमर जोखन बोलते हैं ऐसे मतलब फ्लू सीजन है ना, ऐसा फ्लू होते पड़े। जैसा शाम भी एक तरफ फ्लू, जैसा जो ऐसे मतलब हुए था के। तब एक बार होता है कोरोना था तो फ्लू था तो पड़े। इसलिए बाप तो पूरा टाइम आश्ले एक तरफ कॉम्प्लिकेटेड बापल। आमर जोखन नहीं � थाके आपने सब चीज़ बरोबर था मैं जब हम बोली तो माइल्ड टू मॉडरेट ये कहना है आपने शास कस्ट आते शेर को बोले आपने अवश्य ही अगर उन आपने टेस्ट कर बैन अर्थात ना आपने बातें आपने खाकर देखते पारे निकोरस्टो को ना खा बोले आपने फ्रूज़ या उसे दूल आते पैरेस्ट मॉल बाजी धन और उस दूल
জি অবশ্যই আমরা একজন দর্শকের সাথে কথা বলবো টেলিফোনের মাধ্যমে জি দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ সায়েম আমি বরিশাল থেকে বলছি মোহাম্মদ সায়েম জি বলুন আপনার প্রশ্নটি হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি বলুন জি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান করোনা প্রাদুর্ভাবে দেখা যাচ্ছে আমাদের সাংবাদিক এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভাইরা সবথেকে বেশি করোনাতে আক্রান্ত হচ্ছেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের সাংবাদিক ভাই এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভাইদের জন্য কি কি প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে যার কারণে তারা করোনা থেকে অতি সহজেই তারা বেঁচে যাচ্ছে এবং তাদের কাজটা তারা পরিপূর্ণভাবে করতে পারবে জি ধন্যবাদ অত্যন্ত চমৎকার এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন ডক্টর রণজিৎ আপনি যদি বলেন কি ধরনের প্রোটেকশন আসলে অবলম্বন করা উচিত যদিও আমরা সকলেই প্রোটেকশন অবলম্বন করছি তারপরেও অনেক পুলিশ এবং অনেক সাংবাদিক ভাইরা যেহেতু আক্রান্ত হয়েছেন আপনি এই বিষয়টি নিয়ে একটু বলবেন আচ্ছা এখানে সমাজের এই উনি যে দুইটা স্তরের কথা বললেন যে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সাংবাদিক যারা আছেন মিডিয়াতে জড়িত এবং সেই সঙ্গে যারা স্বাস্থ্যকর্মী এরা তিনজনই কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত জি তো সেই ক্ষেত্রে তারাই কিন্তু বেশি এফেক্টেড হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অলরেডি বিভিন্ন সংগঠন থেকে সরকারের তরফ থেকে যে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বলতে যেটা বোঝানো হয় আমরা একটা কথা বলে রাখি এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক নিয়ে অনেকের একটা ভুল ধারণা থাকতে পারে যে সবাই একটু মধ্যে পড়তে হবে আসলে তা না নর্মাল সার্জিক্যাল মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস একটা শিল্ড যদি খুব বেশি কাছাকাছি যাওয়া হয় এবং একটা প্রোটেকটিভ একটা গাউন যদি সে ব্যবহার করে যেটা দিয়ে পানি যায় না আর কি সেরকম গাউন ইউজ করে যদি ওনারা কাজ করেন এবং আমি আজকাল মিডিয়া গুলোতে দেখছি যে নিউজে যে আমাদের পুলিশ ভাইরা যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু অলরেডি সেটা পড়ছেন পুলিশের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে তো যদি এগুলোর মেনটেইন করে ওনারা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন তাহলে আমার মনে হয় যে এটার ইনফেক্টিভিটিটা কমে আসবে তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে ডোনিং ডফিং যেটা যে এই জিনিসগুলো আমি পড়লাম কিন্তু খোলার সময় আমি হাতটা ঠিক মতো ধুয়ে নিলাম না গ্লাভস চেঞ্জের নিয়মটা আমি যাই না আমার ড্রেসটা কিভাবে ডাফিং করতে হবে আমি যাই না যদি সেটা ভুল করে ফেলে তাহলে ডিউটি কলাকালীন তার কোনো কিছু হচ্ছে না কিন্তু ডাফিং করে আসার পরে হাতে যদি থেকে যায় এবং পরে চোখ চুল কালো তাহলে কিন্তু না করোনা হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে কিভাবে ড্রেস যারা ব্যবহার করছেন অনলাইনে অনেক আমাদের ডাব্লিউএইচও থেকে দেওয়া আছে সোসাইটি অফ মেডিসিন থেকে দেওয়া আছে ডোনিং ডাফিং করতে হয় এবং ঠিক মতো ফেলে ডিসপোজ করতে হয় এটা যেন জেনে ব্যবহার করেন তাহলে আমার মনে হয় তাদের ইনফেক্টিভিটি রেটটা আমরা অনেকটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারব আসলে অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন যে সুরক্ষা সামগ্রী আমরা যেটি ব্যবহার করছি সেটির প্রপার ইউজ সম্পর্কে যাতে যেভাবেই হোক আমরা সকলেই জেনে নেই এবং সেভাবেই ব্যবহার করতে পারি আর একজন দর্শক আমাদের কাছে টেলিফোন করেছেন জি দর্শক আপনার নাম বলে আমাদেরকে প্রশ্নটা করবেন ওয়ালাইকুম সালাম আমার নাম হচ্ছে লাকি আমার বাচ্চা পনেরো বছর বয়স জি বলুন গত উনত্রিশে মাস থেকে ওনার জ্বর আর কি জ্বর ওই পিরিসের কয়েছে এমনি इंजेक्शन दी पांच दिन आज के जरे भुगतार्ड जेनारेशन सेफालसपोरिन इंजेक्टेबल आकार विभिन्न एंटीबायोटिक ओषुदे जेहेतु जर कमा विषय अध्यापक डर राशेद मोहम्मद खान गंधहीनता আপনি যদি নতুন কোন লক্ষণ বা এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু বলতেন 
আগেই বলে রাখি যে করোনা আসলে সম্পূর্ণ আমাদের কাছে নতুন কোভিড নাইনটিনটা প্রতিনিয়তই ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জার্নাল রিসার্চ গুলো সার্চ করলে একটা না একটা নতুন ফিচার গুলো বেরিয়ে আসে কমনলি যেগুলো আসে যে হাঁচি কাশি গলা ব্যথা জ্বর এছাড়াও এর সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে পাতলা পায়খা এটা একটা সিমটম আসতে পারে উপসর্গ সঙ্গে কিছু নিউরোলজিক্যাল অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের কিছু লক্ষণীয় রোগী আসতে পারে এবং আমি আজকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যে এখানে তারা বলতে চাচ্ছিল যে এটা রেসপিরেটরি লাংস এ যেভাবে ইনসাল্ট করে অ্যাকচুয়ালি তার রুগীর মৃত্যুর জন্য এই ইনসাল্টের চেয়ে বড় ইনসাল্ট হচ্ছে গিয়ে থম্বোএম্বলিজম অর্থাৎ আমাদের সেখানের ভিতরে ডিআইসির মতন অর্থাৎ এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া এর ভিতরে রক্তগুলো জমাট বেঁধে বেঁধে যায় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি সেটা ব্রেনে এফেক্ট করে তাহলে রুগী কিন্তু তার আমি কমন কিছু কিছু উপসর্গ বলি যেরকম খিটখিটে মেজাজ কিংবা স্ট্রোকের মতন কোন উপসর্গ হতে পারে তার অর্থাৎ নিউরোলজিক্যাল ফিচার আসতে পারে চর্মের কিছু ফিউচার কিছুদিন আগে দেখা গেছে যে কিছু সিমটম নিয়ে আসে চামড়াতে ফুসকুরির মতন লাল লাল হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে আঙুলের মাথাগুলোতে সারা শরীরের র্যাশের মতন আসতে পারে তবে মনে রাখতে হবে মানুষদেরকে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কারণ এগুলোর সংখ্যা বা এগুলো শতকরা হার কিন্তু অত্যন্ত নগণ এক দুই তিন চার পাঁচ দশের বেশি না তো যদি অন্যান্য মানে এটিপিক্যাল যদি সিমটমের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে বলবো যে ডায়রিয়া মোস্ট কমন আসতে পারে কিছু নার্ভাস সিস্টেম নিউরোলজিক্যাল কিছু স্কিন ম্যানিফেস্টেশন নিয়েও প্রেজেন্ট করছে আমরা জানি না ওদের ভবিষ্যতে আরো নতুন কোনো সিমটম আসতেও পারে তবে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু রক্ত নালিকার ভিতরে জমাট বাড়ছে সেক্ষেত্রে রুগী কিন্তু করোনা রুগী হার্ট অ্যাটাক থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য হৃদরোগ ইভেন কার্ডিও মায়োপ্যাথি নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে जी आप धन्यवाद चमत्कार भाव अपनी लक्षणगुल सबगुल उल्लेख कर एटिपिकल लक्षण व अस्वािक लक्षण जगू देखी से गुली खूब संख्य कम शतकर हारे खूब कम आक जन दर्शक प्रश्न कर शिरीन शिरीन बसमय बहरे थे इफतार के खावा कतटुकू झुंकीपूर्ण यह विषय अध्यापक डर राशेद मोहम्मद खान अपन का परामर्श चाहिए चेन्जे <laughs> मैं <laughs> जी चिंता कर मुक्त हो 
করোনা ভাইরাস শরীরের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় অবস্থান করে যেরকম কয়েকটা আমি আমি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক কথাই বলি সুতির কাপড়গুলোতে দেখা গেছে এক থেকে দুই ঘন্টা পরে আর এটা টেকে না তারপরে স্টিলের সারফেস গুলোতে দেখা গেছে যে পাঁচ থেকে সাত দিন থাকে আবার কপারের উপরে চার দিন এরকম স্টাডি হচ্ছে এখন যদি উনাকে উনার ভাষা আমি বুঝাই উনি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে যদি হাত ধন তাহলে এটা কখনোই এটা অ্যাকসেপ্টেবল না কারণ হচ্ছে তাহলে চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে উনার ক্ষতি হবে ব্লিচিং পাউডারের যে সলিউশনের কথা বলা হয় হাইপোক্লোরাইডের সেটা শুধুমাত্র সারফেস এরিয়া গুলোতে মানে হরাইজন্টাল সারফেস ওয়াশিং অর্থাৎ ফ্লোর ওয়াশ কিংবা স্টিলের কোনো কিছু না মোটর সাইকেলের টায়ার মোটর সাইকেল ধুচ্ছেন উনার পোশাক আশাক গুলো উনি যদি আধা ঘন্টা একটু গরম পানি মিশানো সার্ফেক্সেল বা যে কোনো ডিটারজেন্টে ধুয়ে নিয়ে শুকিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু উনি পরিষ্কার হয়ে গেল ওই কাপড়টা রেখে দেওয়া উনার উচিত হবে না এবং হাত ধোয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু একটু বলবো যে হাত ধোয়া কথাটা কিন্তু শুরু থেকে বলা হচ্ছিল হাত ধোয়া হাত ধোয়া কিন্তু হাত ধোয়ার যে পাঁচটা স্টেপ আছে সেটা কিন্তু পত্রিকা গুলো তো ছবি দিয়ে দেখানো হয় লিফলেটে দেখানো হয় উনি যদি একটা কথা মনে রাখতে হবে ডাব্লিউএইচও রিসার্চে দেখা গেছে আমাদের হাতের কিছু সেন্সিটিভ এরিয়া থাকে যে জায়গাগুলোতে কিন্তু নর্মাল হাত ধুলে সে ময়লাগুলো যায় না সেক্ষেত্রে উনি ইচ্ছা করলে এখন ইন্টারনেটের যুগ ইন্টারনেটে দেখলেই দেখতে পারবেন কিংবা পত্র পত্রিকার সাহায্য নিয়ে যে কিভাবে সঠিক উপায়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া হয় কারণ এটা একটা ক্যাপসুলেটেড ভাইরাস তো এটা যখন সাবানের সংস্পর্শে আসে ভাইরাস ফেটে যায় বিশ সেকেন্ডের মধ্যে এটা মাথায় রেখে উনি যদি খুব ভালো করে হাত ধোন ব্লিচিং পাউডার না ব্লিচিং পাউডার পোশাকেও দেওয়া যাবে না তাহলে উনি করোনা মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে পারেন जी आपके धन्यवाद ब्लिचिंग पाउडर आसले हाथे लागानो जाए त्वके लागानो जाए से ही जो धरण खाद्य द्रव्य व सब्जी फलमूल को जैगा ब्लिचिंग पाउडार स्प्रे जा तथ्य दीते चाहिए आक जन दर्शक फेसबुक मध्यम मेसेंजारे एक बार्ता पाठिए बार्ता सुनब सुरक्षार गुरुपूर्ण जी दर्शक आपके धन्यवाद डॉक्टर रणजित उन्नी आते चाहन बाबा हठात कर जर ए लेथार्जिक कंडिशन उन्नी आवश्यकग्रस्तता अनुभव कर दुरबलता अनुभव कर हठात कर जेहतु होचित मुहूर्ते उपसर्ग गुरस्त हटात कर आगे रुगी सुस्थ छो हटात कर प्रचंड दुरबल लागे संगे जर एट एक उपसर्ग सूतरा से क्षेत्र में परामर्श कर लकडाउन कर 
ওনাকে তার উপরে নিতে হবে এটা সাজেটা কতখানি ইমার্জেন্সি এটাকে হোল্ড করা যাবে কিনা যদি হোল্ড করা যায় হোল্ড করতে পারলে ভালো আমরা যেটা বলছি যে এই জন্য কিন্তু আমরা এত এত কথা আমরা বলছি এটাকে স্লো ডাউন করে দিতে হবে করোনার যে ছড়িয়ে পড়ছে এটাকে স্লো ডাউন করতে না পারলে আমাদের যে ইমার্জেন্সি সার্জারি যে এই সার্জারি করা কিন্তু আমাদের পিছিয়ে যাবে এবং যদি দেখা যায় যে আমরা যেভাবে চলছি এখন আমরা মনে হয় যে আমার যে আমরা তেমন সচেতন না এখন আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা কোথাও দেখে একসাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একসাথে অনেক কথা বলছে এই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করছি না এটা পরিবেশ কিন্তু খুব ভয়াবহ হবে এই দুষ্টু যদি না মেনটেন করি একসাথে এত লোক অ্যাফেক্টেড হবে করোনায় যখন আমাদের হসপিটাল সিস্টেম এটাকে সামাল দিতে পারবে না তখন আপনাদের এই সার্জারি গুলো আর করা সম্ভব না এই জন্য আমাদের সচেতন হওয়া খুব জরুরি এখন আপনি যে সার্জেন এই অপরেশন করবে তাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে এটা কি ইমার্জেন্সি কিনা সেরকম বলে অবশ্যই আমার মনে হয় সেটা আমরা ওনারা করবেন সেই সেরকম ইমার্জেন্সি করে তাহলে আপনি কিছু অপেক্ষা করতে পারেন করোনার প্রকোপটা কমে যাক তারপর আপনি ধীরে সুস্থে এই সার্জারিটা করেন জি আপনার পরামর্শটি আমরা পেলাম ইমার্জেন্সি সার্জারি শুধুমাত্র আমরা আসলে এই সময়টিতে করব আর চেষ্টা করব যে সকল সার্জারি পরে করা যায় সেগুলি পরে করবার জন্য আরেকজন দর্শক আমাদের কাছে ফেসবুকে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন সেটি আমরা শুনব আমি শেখ হাসান ঢাকা শ্যামলী থেকে বলছি আর টিভিকে আরও একবার ধন্যবাদ আমাকে করোনা নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে দেওয়ার জন্য আমার আজকের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এখন তো ঝড়ো হাওয়া ঝড় বৃষ্টির মৌসুম তো এই ঝড়ো হাওয়া এবং ঝড় বৃষ্টির মধ্যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ার কোনো কারণ আছে কি না ধন্যবাদ জি ডক্টর রণজিৎ স্যার আপনার কাছে শুনতে চাইবো এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আসলে টেম্পারেচার অথবা ঝড় বৃষ্টি অথবা বায়ুর আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ে অনেক রকম কথা শুনেছি আপনি যদি এই ঝড়ো বৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলবেন আসলে ঝড়ো হাওয়া ঝড়ো বৃষ্টি কিংবা আর্দ্রতার সঙ্গে করোনার এই পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণিত সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনো বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন যদিও এটা নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথা বলেন আমি বলবো যে যদি ঝড়ো হাওয়া কিংবা আর্দ্রতা কিংবা গরমেই করোনা না হতো তাহলে কিন্তু শীতের দেশ থেকে করোনা আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতে আসতো না এবং এত ভয়ঙ্কর অবস্থা দিত না সুতরাং আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত আর্দ্রতা কিংবা তাপমাত্রা সরাসরি কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি বৈজ্ঞানিক ভাবে খবর আছে কিছুটা আসার খবর হয়তো বা থাকতে পারে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে এরকম আমরা অনেক জায়গায় শুনেছি জি আপনাকে ধন্যবাদ স্যার একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি যেটি আমাদের একজন দর্শক পাঠিয়েছেন সামির সামির আমাদেরকে একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন ফেসবুকের মাধ্যমে শুনেছি অনেক হাসপাতালে করোনা রোগী ভর্তি হতে পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে বাসায় অসুস্থ রোগীকে কিভাবে যথাযথ চিকিৎসা দেয়া যাবে ডক্টর রণজিৎ আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে অধিকাংশ রোগী কিন্তু বাসাতে থেকে তারা চিকিৎসা নিতে পারবেন তারা কিভাবে চিকিৎসাটি নেবেন আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি যে করোনা মানেই কিন্তু ভয়ঙ্কর না আপনারা যদি একটু পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে করোনা থেকে মৃত্যুর আশঙ্কা কিন্তু পাঁচ শতকরা পাঁচ ভাগের কম উন্নত দেশগুলোর যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে সেক্ষেত্রে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই হ্যাঁ বাসায় থেকে চিকিৎসা করা যায় করোনাকে আমরা কতগুলো ক্লিনিক্যাল স্টেজে ভাগ করে নিই একটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক সিনড্রোম আইএলএস সাধারণ সর্দি জ্বর ফ্লু এর মতন হচ্ছে যেটা নিয়ে সবাই এখন প্রশ্ন করছেন বা সন্দেহ হচ্ছেন এই ধরনের অসুখ কিংবা মাইল যদি নিউমোনিয়া থাকে তাহলেও কিন্তু অর্থাৎ একটু কাশি একটু হালকা বুকে ব্যথার সঙ্গে জ্বর সেটাও কিন্তু বাসাতে রেখে সম্ভব কিন্তু যদি সেই রুগীর সিভিয়ার নিউমোনিয়া হয় সিভিয়ার নিউমোনিয়ার কিছু উপসর্গ আমরা ভাগ করে নিই ছোটদের ক্ষেত্রে তার বয়স অনুপাতে রেসপিরেটরি মানে শ্বাসের মাত্রাটা বেড়ে যাবে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং এরপরে যদি আরেকটু ভেরি সিভিয়ার যেটাকে আমরা বলি এআরডিএস অর্থাৎ অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম এই যে সিভিয়ার নিউমোনিয়া এবং এর পরবর্তী ধাপ এয়ার ডিএস শক এই জায়গাগুলোতে কিন্তু অবশ্যই রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আদারওয়াইজ সাধারণ সর্দি জ্বরের মতন যে নিউমোনিয়া অর্থাৎ মাইল্ড ইলনেস এবং নিউমোনিয়া এই দুটোকে আমরা যদি সঠিকভাবে বাসায় তাকে চিকিৎসা করি এবং ফলো আপ করি এবং সাবধানে থাকি না যে এটার জন্য খুব বেশি সমস্যা হবে রুগী জি আপনাকে ধন্যবাদ কিভাবে একজন রোগী বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন সেই বিষয়টি আমরা শুনলাম একজন দর্শক আমাদের কাছে বলেছেন একজন দর্শক আমাদের কাছে টেলিফোন করেছেন টেলিফোনে দর্শকের কথাটি আগে আমরা শুনে আসি যে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করবেন ব্লিচিং পাউডারের হাত দোয়ানি কথা হচ্ছেন আমি ভালোভাবে শুনতে পাইনি 
আমার মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা বাজার থেকে বাইরে থেকে বাজার কৃষ্ণ বাজার বা কাঁচা বাজার বা যেকোনো জিনিস যখন আমরা ঘরে নিয়ে আসি আমরা সেই জায়গায় কিনে দিয়ে জীবন মুক্ত উঠতে পারি এই বিষয়টা একটু খেয়ালে যাই জি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য ডক্টর রণজিৎ স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব বাইরে থেকে আমরা যে সকল বাজার নিয়ে আসছি এই বিষয়টি কম সংক্ষেপে আপনি যদি একটু বলেন কিভাবে তিনি জীবাণু মুক্ত করতে পারবেন ঠিক আছে এখানে আগে একটা আগের আলোচনাতে আমি বলেছি যে করোনা ভাইরাস বিভিন্ন জিনিসের উপরে বিভিন্ন সময় থাকে বাজার নিয়ে সরাসরি যদি সিডিসি কিছু আমাদের দেশে এত রিসার্চ নেই কিন্তু আমেরিকা সিডিসি তে কিছু কিছু কথা বলা আছে সেখানে আমি একটু যদি আলোকপাত করি একটা কথা বলবো যে সবজি বা আপনার যেগুলো নিয়ে এসছেন কখনোই ব্লিচিং পাউডার দেবেন না এগুলো তো ব্লিচিং পাউডার ক্ষতিকারক এগুলোকে কিছু কিছুক্ষণ যদি আপনি পানিতে যদি শক্ত সার্ফেস ওরা বলে যদি হার্ড সার্ফেস ভেজিটেবলস হয় আপনি একটু রাবিং করবেন ঘষে ভালো করে পানিতে রানিং ওয়াটারে ধুয়ে এক ঘন্টা রেখে দেওয়ার পরে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন তবে খেয়াল রাখবেন যে জিনিসগুলো প্রিজার্ভ ফুড যেগুলো প্লাস্টিকের প্যাকেটে ফ্রিজে রেখে খাওয়া যায় আজকাল অনেক প্রিজার্ভ ফুড আমরা ব্যবহার করি এগুলো যেহেতু প্লাস্টিক প্লাস্টিকের উপরে অনেকক্ষণ থেকে যায় এগুলো এনে একটু ভালো করে সাবান পানি দিয়ে জাস্ট উপর যেহেতু খাবারের ভিতরে যাবে না সিল করা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এরপর কিছুক্ষণ পর আপনি ফ্রিজিং করতে পারেন আর সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল আপনি নিজে আপনি বাজারে যাচ্ছেন টাকায় হাত দিচ্ছেন মানুষের কাছাকাছি আসছেন আপনি কিন্তু অবশ্যই নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাজার করে যাবে জি অবশ্যই বাজার থেকে যে সকল দ্রব্য আমরা কিনে নিয়ে আসলাম সেই সাথে আমি নিজেও যখন বাসায় ঢুকব তখন নিজেকেও আমার সেফটি প্রোফাইলটা মেনটেন করতে হবে আরেকজন দর্শক আমাদের কাছে বলেছেন শিশির তিনি আমাদের কাছে একটি মেসেজ পাঠিয়েছেন আমার অ্যালার্জি আছে আগে এমন ছিল না বিগত তিন মাস থেকে এই সমস্যায় ভুগছি এখন করণীয় কি কি ধরনের অ্যালার্জি সেটা তিনি উল্লেখ করেননি অধ্যাপক ডাক্তার রাশেদ মোহাম্মদ খান তিন মাস ধরে এই সমস্যায় তিনি ভুগছেন অ্যালার্জি সমস্যায় কি করা যেতে পারে माइक्रोथ्रमोसिस हम मेडिसिन रणजित আচ্ছা ঠিক আছে উনি যেহেতু শ্বাসকষ্ট প্রায় হয় এবং কফ জমে তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে এখন সিজনের ফ্ল্যাকচুয়েশনের কারণে এটা অ্যাজমা সঙ্গে নর্মাল রেসপিরেটরি ইনফেকশনই করোনার সম্ভাবনা হয়তো কম তো আমার মনে হয় যে উনি উনার আগের যে ওষুধপত্রগুলো উনি শ্বাসকষ্ট এবং কাশির জন্য খেতেন সঙ্গে যে কোনো একটা কমন অ্যান্টিবায়োটিক উনি খেয়ে দেখতে পারেন এটা নিয়ে ওনার এত বিব্রত হওয়ার মতো আমি কিছু দেখি না তবে যদি এগুলো ব্যবহার করার পরে ওনার শ্বাসকষ্ট না কমে জ্বরটা থেকে যায় তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের চিকিৎসকের পরামর্শ সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই নিতে হবে অধ্যাপক ডাক্তার রাশেদ মোহাম্মদ খান আপনি আমাদেরকে একটু মন্তব্য করবেন আমরা ভবিষ্যতের দিনগুলো কিভাবে আমরা চলতে পারি যাতে করে আমরা এই যে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে অথবা আমরা দিন দিন বেশি করে একটু বাইরে বের হওয়ার মতো একটু টেন্ডেন্সি আমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে আমাদের আসলে কি করা উচিত প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে সংক্ষেপে একটু পরামর্শ দেবেন আচ্ছা প্রথম কথা আমরা যেটা বলছি অনেক কথা আছে নেটে অনেক জায়গায় অনেক ওষুধের কথা শুনছি করার জন্য কিন্তু এখনো কোন ওষুধ নেই প্রমাণিত তেমন কোন ওষুধ নেই যেগুলো আছে যেগুলো ট্রায়াল আছে আমরা শোর না যেগুলো কাজ করবে তাহলে কি করতে হবে আমাদের যেটা ভরসা হচ্ছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে রোগ প্রতিরোধ এই জন্য কি করবো আমরা আপনার প্রচুর সবজি খান ভিটামিন সি খান ভিটামিন ডি খান জিঙ্ক খেতে পারেন এবং যে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে আপনার চলতে হবে আর যেটা হচ্ছে আমাদের কিছুটা লকডাউন উঠে যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে লোকজন বেরিয়ে পড়ছে বেশি পরি পড়লে কিন্তু চলবে না মনে রাখতে হবে আমরা যদি বেরিয়েও পড়ি আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স ম্যানেজ করতে হবে আমাদের মাস্ক কিন্তু ঠিকই পড়তে হবে কারণ এটা কিন্তু এখনো চলে যায়নি আমরা 
আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর রাশেদ মোহাম্মদ খান এবং ডক্টর রণজিৎ চৌধুরী আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য অনেক দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমাদের দর্শকদের জন্য উপহার দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা আলোচনা শেষ করছি ধন্যবাদ এবং আমাদের আরটিভি সকল দর্শকরা আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল করোনা নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং প্রশ্নোত্তরে আর টিভির এখনকার করোনা হেল্পলাইন ভয়হীনতা নয় বরং ভয় থেকেই শুরু হোক সচেতনতার শুরু হোক বিশুদ্ধ জীবন চর্চার জেনে নিন আর টিভি করোনা হেল্পলাইন প্রতিদিন সরাসরি সম্প্রচারিত হয় বেলা তিনটায় এবং রাত নয়টায় তাই আপনাদের প্রশ্ন বা মতামত ভিডিও আকারে ফেসবুক মেসেঞ্জারে আমাদেরকে পাঠাতে পারেন ডাব্লিউ অনলাইন অথবা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি করোনা হেল্পলাইন এই ঠিকানায় সেই সঙ্গে অনুষ্ঠান চলাকালে সরাসরি টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এখনকার মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা